எம்ஆர்எல் ரியாலிட்டியின் பிரீமியம் விலா பிளாட்ஸ் ஓஎம்ஆர் திருப்போரூரில் ரூபாய் ஆறு லட்சத்திலிருந்து டிடிசிபி அங்கீகாரம் பெற்ற நிலத்தை வட்டியில்லா மாத தவணையில் வாங்கி மகிழுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் எயிட் ட்ரிபிள் எயிட் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் மாண்புமிகு முதல்வர் முன்னிட்ட ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் அடங்கிய இந்த அவையில் அனைவருக்கும் எங்களுடைய பணிவான காலை வணக்கம் நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கான ராகேஷ் அறக்கட்டளை தொடர் சொற்பொழியின் முதல் அரங்கமாக ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகத்தின் சார்பாக நடைபெறும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அறிவினையும் வரவேற்கின்றோம் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஐ வெல்கம் ஒன் அண்ட் ஆல் ஆன் த அகேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் Rakesh Memorial Endowment Lecture for Justice and Equity being conducted on behalf of the Roja Muthaya Research Library. We will be able to talk about the first time we will be able to talk about the first time. We will be able to talk about the first time we will be able to talk about the first time. We will be able to talk about the Roja Muthaya Arayachin Olagathin Yekunar Sundar Avarkal. திரு கபில் சிபல் அவர்களுக்கு சால்வை இணைத்து புத்தகத்தை பரிசாக அளிக்க முடி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அவர்களே திரு என் ராம் அவர்களுக்கும் சால்வை இணைவித்து புத்தகத்தை பரிசாக அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சுந்தர் அவர்களை வேதநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சால்வை அனைத்து புத்தகத்தை அளிக்க முடி கேட்கின்றோம் நவ் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் டுடே ஸ்பீக்கர் வில் ப்ரெசென்ட் எ புக் த ஷேட்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் டு த ஆனபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன் ஹிஸ் பிஹாவ் ஹி விஷஸ் டு கிவ் த புக்ஸ் ஐயன் வள்ளுவன் சொல்வான் நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமையுடைத்து இவ்வுலகு Sir, our greatest poet, Thruvalor said, The world possesses an arrogant pride. I emphasize an arrogant pride. That one who yesterday was, is not today. Valluvanin in the Kuralukku Parimayal Alakar Mudal Salaman Papaya Varai Urayel Dirikkirarakal Anal Muttamil Aringer Dr. Kalingar Avarakal Yelil Dirikkirinra Oru Uraidhan Itharukku Muttai Pahanadu Dr. Kalingar Avarakal Solvarakal இந்த உலகமானது நேற்று உயிருடன் இருந்தவரை இன்று இல்லாமல் செய்துவிட்டோம் என்ற அகந்தையை பெருமையாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் எல்லோரும் இது ஒரு பெருமை என்று கொண்டிருக்கும்போது இட்ஸ் நாட் எ பிரைட் இட்ஸ் அன் அரகன் பிரைட் அகந்தையை பெருமையாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து வல்லுவன் சொல்லுவான் நத்தம் போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் வித்தகற்கல்லால் அரிது கலைஞர் மீண்டும் கூறுவார் துன்பங்களுக்கிடையே கூட அவற்றை தாங்கும் வலிமையால் தமது புகழை வளர்த்து கொள்வதும் தமது சாவிலும் உள்ள புகழை நிலைநாட்டுவதும் ஆற்றல் உடையவருக்கே உரிய செயலாகும் வித்தகருக்களால் மற்றவர்களுக்கு அது அரிது என்று சொல்லுவார் அத்தகைய ஒரு வித்தகனாய் 
தனது தனையனை இழந்துவிட்ட போதிலும் அதனை தாங்கி கொண்டு அந்த தனையனின் புகழ் எப்போதும் சாகாவரம் பெற்று நிற்க வேண்டும் என்று அதற்காக ஒரு அறக்கட்டளையை நீதிக்காகவும் சமூ சமத்துவத்திற்காகவும் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்குட்டி என்ற அடிப்படையில் அமைத்திருக்கும் நமது அன்பிற்கும் பாசத்துக்குரிய சகோதரர் என்னார் இளங்கோ அவர்கள் அன்றைய சோதனை மிக்க அன்ற நாளில் தமிழக முதல்வர்கள் ஓடியோடி சென்று தம்பி இளங்கோ கழிவிறக்கம் கொள்ளாத எழுந்து நில் நாங்கள் துணை இருக்கின்றோம் என்று தான் மட்டுமல்லாமல் தனது சம சகோதர அமைச்சர்களையும் பெருமக்களையும் அழைத்து சென்று அன்றைக்கு எழுந்து நிற்க வைத்தார்களே அன்றைய ஒரு நாள் அன்று எழுந்து நின்றார்கள் என்ற சகோதரனும் என்னுடைய சகோதரியும் அந்த ஒரு நாளை நாங்கள் மறக்க முடியாது தமிழக முதல்வர்களுக்கு நன்றி பாராட்டும் வகையில் இத்தகைய ஒரு தகவலை நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அத்தகைய ஒரு இளவல் ராகேஷ் அவர்களை பற்றி தனது உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள சகோதரர் நீதியரசர் என்ஆரில் ராஜா இளங்கோ அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆனபிள் பிரதர் ஜஸ்டிஸ் இளங்கோ டு ஷேர் ஃபியூ குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ராகேஷ் வித் அஸ் வணக்கம் இது போன்ற ஓர் நிகழ்வில் நாம் கூடுவோம் என்றோ ராகேஷை பற்றி சிந்திப்போம் என்று கனவில் கூட நாம் நினைத்திருக்க மாட்டோம் எது நடக்கக்கூடாதோ அது நடந்து விட்டது ராகேஷ் மறைந்து அவர் புகழை இன்றைக்கு பேசுவதற்கு இங்கே வந்து நிற்கின்றோம் ராகேஷ் தந்தை தாயினுடைய அன்பு பாசம் என்கின்ற மழையிலே நனைந்து வளர்ந்த பிள்ளை அவர்கள் காட்டிய பாசத்திற்கும் நன்றிக்கும் இணையான பாசத்தையும் அன்பையும் அவர்களிடத்தை காட்டி அவருடைய சொல் வழி நடந்த அற்புதமான பிள்ளை சகோதரி ராகவியினுடைய அன்பு தம்பி தம்பி என்பதை விட ஒரு தோழனாக இருந்தவர் மாமன் மாரியினுடைய மனம் நிறைந்த மருமக பிள்ளை இல்லத்திலே இருக்கிற பெரியவர்களுக்கெல்லாம் ஓர் செல்ல பிள்ளை தன்னுடன் பயணும் மாணவர்களுக்கு ஓர் தக்க தோழன் பள்ளி காலத்திலே ஆரம்பித்து கல்லூரி இருபது ஆண்டு படிக்கிற வரையிலே அவர் சேர்த்து வைத்திருக்கிற நட்பின் பட்டாளத்தை நம்மால் வியந்துதான் பார்க்க முடியும் நட்பு என்பதை வரும் வார்த்தையாக மட்டுமல்லாமல் உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல் அங்கே இடுக்கண் கலைவதாம் நட்பு என்று அந்த நண்பர்களோடு அவருடைய துயரங்களிலும் அவருடைய சங்கடங்களிலும் பங்கெடுத்து கொண்ட ஒரு அற்புதமான பிள்ளை அந்த ராகேஷ் மறைந்த பொழுது என்ஆர் இளங்கோவை தேற்றுவதற்காக பலர் வந்தார்கள் அவர்கள் அவரிடத்திலே பேசுகிற பொழுது பல வியத்தகு உண்மைகளை நாங்கள் உணர்ந்தோம் என்ஆர் இளங்கோ அவர்களோடு தொடர்பில் இருந்த கழகம் சார்ந்த கட்சிக்காரர்கள் தொழில் சார்ந்த கட்சிக்காரர்கள் அனைவரும் அவரோடு தொடர்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது வியத்தகு உண்மையாக இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் இளங்கோ அலுவலகத்தில் இல்லாத நேரத்தில் ராகேஷ் அவருடைய பணியை மேற்கொண்டு வந்திருந்தவர்களோடெல்லாம் உரையாடி அவர்களை வேக்க வைத்திருக்கிறார் சில பேர் இளங்கோவை சந்திக்க முடியாமல் வீட்டுக்கு சென்று இளங்கோவுக்கு பதிவுகள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் உங்களை சந்திக்க முடியவில்லை உங்களுடைய அற்புதமான பிள்ளையை நாங்கள் சந்தித்தோம் உங்களை விட மிக மேலான இடத்திற்கு வருவார் என்று அவர்கள் போட்ட பதிவுகளை இளங்கோ என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ராகேஷ் என்கின்ற வார்த்தையே உற்சாகம் என்பதற்கு பொருளாக வைந்தது ராகேஷனுடைய உடல் மொழி பேச்சு இரண்டுமே எப்பொழுதும் உற்சாகம் நிறைந்ததாக இருக்கும் அவன் உடன்படித்த மாணவர்கள் அவன் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்றைக்கும் அவருடைய முகத்திலே நான் சோகத்தை பார்த்ததில்லை என்றைக்கும் கடுகடுத்த முகம் கிடையாது தந்தை தாயிடத்திலே காட்டிய அன்பிலே அளப்பரிய அன்பை காட்டிய நல்ல பையன் அந்த பையனை பற்றி தேநீர் கடையிலே இருக்கிறவரை நடைபயிற்சி செல்கிறவர்கள் உடற்பயிற்சி கூடத்திலே இருந்தவர்கள் என்று யாரை பார்த்தாலும் அந்த பையனை பற்றி சொல்லுகிற ஒரே வார்த்தை பெரிய இடத்து பிள்ளை போல் நடந்து கொள்ள மாட்டா எல்லோரிடத்திலும் அன்பாகவும் படிவாகவும் நடந்து கொள்கிற ஒரு அற்புதமான பிள்ளை என்று அவரை பற்றி ஒரே மரியாதை சொன்னார்கள் சரி ராகேஷ் மறைந்து நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிற செய்தி என்ன என்று யோசித்து பார்த்தேன் இடி போன்ற செய்தி இளங்கோ துவண்டு விட்டார் மீளா துயரில் ஆழ்ந்து விட்டார் அவரை மீட்க முடியுமா மீண்டு வருவாரா என்ற கேள்வி ஆயிரம் ஆயிரமாய் அனைவர் மனத்திலும் நின்றது அப்பொழுது நான் இருக்கிறேன் மீட்பேன் என்று ஆதரவு கரம் நீட்டி வந்தவர்தான் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் தமிழக முதல்வர் 
ஆறுதல் சொல்வது மட்டுமல்ல அவரை தட்டி கொடுத்து மீட்டு எழுப்பினார் அதற்கு உதாரணம்தான் ராகேஷ் மறைந்த பத்து நாட்களுக்குள்ளாக தலைவர் காட்டிய கோடு எது என்று பற்றி கொண்டு இளங்குபவர்கள் மீண்டு வருவேன் என்று ஓர் கட்டுரை எழுதினார் முரசலியிலே வந்தது அது கழகத்தினிடையே பேசு பொருளாக மாறியது இன்றைக்கு மேடையிலே முதல்வர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அது அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது அவருடைய ஆழமான நட்பை காட்டுகிறது அவர் தொண்டர்கள் மேல் கொண்டிருக்கின்ற பாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தானாக முன்வந்து மேடைக்கு வந்தார் ராகேஷ் படத்தை தரத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் அவர் சொல்ல வருவது என்ன தொண்டனே உன்னுடைய குடும்பம் மட்டும் உனதல்ல இந்த சமூகமும் உன்னுடையது இளங்கோ போன்ற நீங்கள் எல்லாம் இந்த சமூகத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய பணி நிறைய இருக்கிறது உன்னை எதிர்நோக்கி பல பணிகள் காத்து கிடக்கின்றன உன்னை போன்றோரை நம்பினால் இந்த கழகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் மீண்டு வா இளங்கோ என்று சொல்லுவதற்காக இந்த வேடையிலே இருக்கிறார் அந்த செய்திதான் தம்பி ராகேஷ் நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிற செய்தி அப்படிப்பட்ட ராகேஷ் இன்று நம்மோடு இல்லை ஆனால் அவருடைய அன்பான நினைவுகள் மகிழ்வான சந்திப்புகள் என்பதை கைப்பிடித்து கரங்கொத்து நாம் முன்னெடுத்து செல்லுவோம் அவர் பெயரால் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த ராகேஷ் ஃபவுண்டேஷன் வெற்றிகரமாக நடைபோட துணை நிற்போம் நன்றி வணக்கம் தளர்ந்து விடாதே தம்பி எழுந்துவா உனக்கான பணிகள் ஆயிரம் என்று கூறி ஆறுதலும் கட்டளையும் விட்ட மாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வரவர்கள் ராகேஷ் அவர்களுடைய திருவுருவ படத்தை தனது திருக்கரங்களால் திறந்து வைப்பார்கள் மே ரெக்வஸ்ட் ஆனர் சீஃப் மினிஸ்டர் டு ஆன்வெல் த ராகேஷ் போர்ட் ரைட் request mr n i langu to introduce the rakesh law foundation and the endowment lectures my most beloved senior advocate mr kapil sipal most respected mr n ram senior advocate and member of parliament mr p chidambaram honorable judges senior advocates family and friends my son rakesh ranganathan was just 20 when he left due to an unfortunate car accident on 10th of march 22 rakesh was a nice kid he always did things that made me and his mother proud he always made sure that he kept us happy as said by justice rajalingo rakesh means enthusiasm energy and rakesh means happiness he might have left us thinking that life after 20 was boring and that involved worldly affairs that would have driven him to sadness my family and i had two choices either to grieve his death or to celebrate his short beautiful life that he lived rakesh would have definitely wanted us to do pick the second one 
and hence we have decided to celebrate his life. On behalf of my family, <coughs> request all of you to celebrate the sweet memories and wonderful life of Rakesh. Today, 16th of April 2022 is his 21st birthday. I want all of you to celebrate his birthday. <laughs> Justice Agbarelli was uh, mentioning about uh, Tirukkural. Uh, with the permission of Chair, I'll have few sentences in Tamil. Nerinal ulan urvan intilai enum permai udah itu ibu lagi. Anu dia purlayum nidi arsir sunar. Nilai amai patri tiruvalluvan matu malla. Roma perarsen Marcus tanu dia meditation putogatile nilai amai pati meh viri wahir diri kira. Kaniyan pungundar naru dia yadum mure anda padelil gula nilai amai kuritu. Mereka beriwaga solat berterkira. Anak nilai kami kurit solat valuvan. Iranda ar patri, orang kural soli rikram. Adabu ilwar ke ilir perodiya kerame i kurit. Turanda ar kum, tuwa ar kum, iranda ar kum, ilwar wani empan tu nai. Adabu war ke i turanda warulikum, variya warulikum, tanod irundi iranda warulikum, ilwar ke ilir perodiya tu nai ahir kemen tu men tu. எனவே ராகேஷ் உடைய கடமைகளை அவனுடைய கனவுகளை அறிந்த நான் அவைகளை நிறைவேற்றுவதை இல்வாழ்க்கையில் என்னுடைய கடமையாக நினைக்கிறேன் அந்த கடமைகளை நிறைவேற்றும் போது என்னுடைய நண்பர்களாக உள்ள நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு உரிய மன வலிமையை தருவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் The topic of today's lecture was also a question that came up on Rakesh's mind. And he later posted me one day. He asked me if Dr. Ambedkar was alive, what would have he thought of the Constitution? I answered him that the Constitution is a living document and it will have to undergo changes as the society mandates. However, our discussion never came to an end. Now, I look upon these two eminent persons in their own fields to shed some light on the topic and enlighten all of us. I have decided to establish Rakesh Law Foundation with Roja Muthiyal Memorial Library. The foundation is created with an object to educate and empower law students. It aims to engage the law students intellectually that will benefit the society to greater extent. The trustees of RMRL have kindly consented to do the same. Every year on this day, 16th April, a lecture will be arranged and an eminent jurist will be requested to deliver the lectures. Though I am in politics, the object and intention of this endowment is completely apolitical. The views of everybody about justice and equity will be reflected in the lecture series because I strongly believe that only discussions and deliberations lead to the best decisions. The topics essentially will be whether the law is correctly enacted, properly executed, and at times whether properly interpreted. A political tinge may be there and that, it, and that cannot be avoided, but assure, I assure one and all that Rakesh Law Foundation and its endeavors are completely apolitical. I have requested RMRL to arrange for lectures on the topics of law and social justice that Rakesh was very fond of. I request all of you to stand with me and my family in this journey, guide us and help us in achieving this object. Thank you. <clears throat>